स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल में हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल करते हुए डीसी और एसी सी वोल्टेज मैय करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको हम शॉर्टली सी आर ओ भी कहते हैं एक डिस्प्ले डिवाइस है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और यानी कि कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग के बारे में हम और इसके यूज़ के बारे में हम कंसेप्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे और डीसी और एसी वोल्टेज मैयर कर, करेंगे डिस्प्ले डिवाइस है यानी कि इस, इसकी स्क्रीन होती है जिसपे डिस्प्ले होता है रिजल्ट और हम जो भी इस पर सिग्नल अप्लाई करें उसकी वे फार्म यहाँ पे डिस्प्ले करता है डिजिटल सिग्नल हो एसी सिग्नल हो या डीसी सिग्नल हो तो उस वे फार्म की मदद से हम अप्लाइड सिग्नल का वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी मैयर कर सकते हैं साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो किस तरह से तब्दील हो रहा है तो इस प्रैक्टिकल को इन स्टेप्स में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले प्रेटस देखेंगे फिर प्रोसीजर डिस्कस करेंगे मेयरमेंट्स लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे रिजल्ट यानी कि ए और डी वोल्टेज की वैल्यूज देखेंगे तो ऑपरेटर डिस्कस करते हैं तो ऑपरेटर्स में हमें कैथोरे ऑसिलोस्कोप चाहिए होगी एसी सप्लाई चाहिए होगी लो वोल्टेज एसी सप्लाई आमतौर पर जो हमारे पास एसी सप्लाई आती है मेन में वो 220 ट्वेंटी टू थर्टी वोल्ट की होती है लेकिन हमें उससे कम की चाहिए तकरीबन मैक्सिमम 30 वोल्ट तक की और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे लगी ही नॉब को रोटेट करवाने से मल्टीमीटर चाहिए होगा जिसको असल में हम इस्तेमाल करेंगे वोल्ट मीटर के तौर पर और इसमें हम जब एसी सी करेंगे तो इसके सिलेक्टर स्विच को सिलेक्शन स्विच को इसको हम एसी रेंज में लेके आएंगे जब हम डीसी सी करेंगे तो इसके सिलेक्शन सिलेक्शन स्विच को डी रेंज में लेके आएंगे और 12 वोल्ट डीसी बैटरी चाहिए होगी इसकी जगह हम स्मूथली जो हमें प्रोवाइड कर सकता है डीसी वो हम वो हम बैटरी एलिमिनेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करते हुए हमें डीसी सप्लाई देता है ट्रांसपेरेंट रूलर इस्तेमाल करेंगे रियो स्टेट इस्तेमाल करेंगे और ये हाई रेजिस्टेंस रियो स्टेट होगा कनेक्टिंग केबल इस्तेमाल करेंगे कनेक्टिंग केबल में स्टूडेंट्स एक को एक्सियल कनेक्टर होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम इंसर्ट करते हैं सी के चैनल कनेक्शन में और इसके दूसरी तरफ दो क्लिप लगे होते हैं जिनको हम क्रोकोडाइल क्लिप्स कहते हैं और इन क्रोकोडाइल क्लिप्स को बाकी सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये है हमारा प्रेटस अब सबसे पहले सी की अरेंजमेंट यानी कि इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं पहले तो इस ड्राइंग की मदद से मैं आपको सी के कुछ बटन्स का बताता हूं, फिर उनको किस तरह से हम एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है जब हम सी की मेन इसकी लीड जो है वो प्लग इंसर्ट कर देंगे मेन सप्लाई में तो वहां से ऑन करेंगे फिर उसके बाद यहाँ से भी पावर ऑन करेंगे और इसी तरह से यहाँ से पहले पावर ऑफ करेंगे फिर मेन सप्लाई से ऑफ करेंगे इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास टाइम डिवीजन जो है वो बटन है यहाँ पे हमारे पास वोल्ट पर डिवीजन बटन है टाइम डिवीजन टाइम पर डिवीजन को हम टाइम जनरेट टाइम बेस्ड जनरेटर भी कहते हैं और वोल्ट पर डिवीजन की मदद से हम वोल्टेज की पीक वैल्यू एडजस्ट करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ये बटन है वोल्ट पर डिवीजन के और असल में दो चैनल होते हैं अगर हम सिर्फ एक ही सिग्नल अप्लाई करने जा रहे हैं तो सिर्फ एक तरफ वाला चैनल इस्तेमाल करेंगे और उसका फिर वोल्ट पर डिवीजन बटन सेट करेंगे अगर दो दो इस्तेमाल करने जा रहे हैं सिग्नल एट अ टाइम तो फिर दूसरी तरफ वाला भी हम यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक तरफ वाला इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसलिए सिर्फ एक तरफ वाली ही सेटिंग करेंगे अब हमने डीसी या एसी या ग्राउंड ग्राउंड तो हम यूज नहीं करेंगे लेकिन हमने जब डीसी मेयरमेंट करनी होगी तो इस बटन को डीसी पे लेके आएंगे जब एसी सी मेयर करनी होगी तो इस बटन को एसी पे लेके आएंगे यानी कि जो सिग्नल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक हम यहाँ पे बटन को एडजस्ट करेंगे यहाँ पे हमारे पास वाई पोजिशन बटन है जो कि सिग्नल को इस स्क्रीन पे वाई एक्सेस के लिहाज से एडजस्ट करेगा ऊपर या नीचे हम ओरिजन पे एडजस्ट करते हुए सिग्नल को अप्लाई करेंगे इंटेंसिटी बटन है जिसकी मदद से हम इंटेंसिटी यानी कि लाइट एडजस्ट करेंगे फोकस बटन है जिसकी मदद से हम अप्लाइड सिग्नल की शार्पनेस एडजस्ट करेंगे इस वीडियो में आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने सी को ऑन किया तो यहाँ पे हमें एक स्पॉट नजर आएगा और जब हम टाइम बेस्ड जनरेटर को थोड़ा सा यानी कि बहुत ही कम जो है वो फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे तो ये हल्का हल्का हमें मूव करता हुआ नजर आएगा लेकिन जब हम टाइम बेस्ड जनरेटर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे रखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो फिर ये इतनी तेजी से मूव करेगा कि एक लाइन बनती हुई नजर आएगी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जब ये लाइन बन जाएगी तो इसको वाई पोजीशन बटन की मदद से ऊपर या नीचे और एक्चुअली बिल्कुल दरमियान में एडजस्ट करेंगे और फिर इसकी इंटेंसिटी और इसका फोकस एडजस्ट करेंगे अब जब हमने ये एडजस्टमेंट कर ली तो उसके बाद हमने बाकी चीजों को कनेक्ट करना है सी के साथ वो कनेक्शन हम किस तरह से बनाएंगे 
तो ये मैं आपको यहाँ पे मौजूद इस सिंपल सर्किट डायग्राम की मदद से समझाऊंगा कनेक्शन डायग्राम और इस ये हम एसी वोल्टेज मयूरमेंट के लिए कनेक्शन बनाएंगे अब इसमें यहाँ पे हमारे पास सी आर ओ की को एक्सेल कनेक्टर है को एक्सेल कनेक्टर में हम सबसे पहले को एक्सेल जो वायर है हमारे पास कनेक्टिंग वायर उसका को एक्सेल कनेक्टर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसको इंसर्ट करने के बाद हम उसको कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर जिसको हम वोल्ट मीटर के साथ तौर पर इस्तेमाल करें उसके साथ अब मल्टीमीटर में हम इसको पहले से ए रेंज में इसके सिलेक्शन बटन को एडजस्ट कर लेंगे तो इसका जो हमारे पास ब्लैक यानी कि नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे सी आर ओ के नेगेटिव एंड के साथ यानी कि यहाँ पे जो कि एक्चुअल ब्लैक में होगा लेकिन मैं उसको येलो में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे जो सी आर ओ की हमारे पास क्लिप क्रोकोडाइल क्लिप है उसके जो पॉजिटिव क्लिप है यानी कि रेड क्लिप उसके साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने वायर को ऊपर से गुजारते हुए कनेक्ट किया है यानी कि इन वायर का आपस में कनेक्शन नहीं है बल्कि इस वायर का कनेक्शन यहाँ पे आके हो रहा है अब एसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो एसी सप्लाई का भी जो पॉजिटिव सॉरी जो पॉजिटिव यानी कि रेड कलर टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे यहीं पे जो सी का क्लिपर है पॉजिटिव क्लिपर है उसके साथ और ऐसी सप्लाई का जो नेगेटिव टर्मिनल है जिसको ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे मैं येलो वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको तो इसको भी हम सी आर ओ के साथ यहाँ पे ऊपर से वायर को गुजारते हुए सी आर ओ के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए सी आर ओ पहले से मेन मेन हमने कनेक्ट किया हुआ है ए सप्लाई को हमने कनेक्ट कर देना है मेन में और मल्टी को ए प्रॉपर ए रेंज में एडजस्ट कर लेना है और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो ए सप्लाई का ये वाला सिलेक्शन स्विच है इसको कम से कम वोल्टेज पे एडजस्ट करना है तो पहले तो इसको जीरो वोल्ट पे एडजस्ट करेंगे ऑन करेंगे जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे कि ए सप्लाई को ऑन करने से क्योंकि इसको जीरो पे हमने एडजस्ट किया हुआ है वोल्ट मीटर हमें जीरो रीडिंग दे रहा होगा सी पे भी हमें कोई प्रॉपर सिग्नल अल्टरनेटिंग सिग्नल नजर नहीं आएगा यानी कि यहाँ पे भी जीरो है स्कॉच टेप की मदद से जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीटर रूलर है मीटर रूलर तो नहीं है छोटा रूलर है उसको हम यहाँ पे सी की स्क्रीन के साथ लगाएंगे इस तरह से प्रॉपरली बिल्कुल वर्टिकली एडजस्ट करते हुए और इसमें इस तरह से करेंगे कि एक डिवीजन को यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में एडजस्ट करेंगे तो फिर इस इस तरह से हम सिग्नल जब जो हम जब हमारे पास अप्लाई होगा तो उसकी ऊपर की तरफ जो पीक आएगी उसको भी हम मैयर कर सकेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर में आ रही है और इसी तरह से नीचे की तरफ जो पीक आएगी वो भी मैयर कर सकेंगे सेंटीमीटर में अब क्योंकि शुरू में हमने ऐसी सप्लाई को जीरो पे रखा हुआ था तो सिग्नल आ ही नहीं रहा है सी पे और जीरो है हमारे पास पीक और ये वैल्यूज फिर यहाँ पे मैंने नोट कर ली हैं तो वोल्ट मीटर पर भी रीडिंग मैंने उस वक्त कहा कि जीरो आ रही होगी क्योंकि ऐसी सप्लाई से अभी कोई वोल्टेज जा ही नहीं रहा फिर हम ए सी सप्लाईज का जो सिलेक्शन स्विच है इसको मूव करवाते हुए रोटेट करवाते हुए हम इस पर वोल्टेज आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएंगे और रेगुलर इंटरवल्स में यानी कि पहले पाँच का वोल्ट बढ़ाया इसी तरह से दस का वोल्ट बढ़ाया तो बढ़ाते हुए यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीमीटर पे हमारे पास रेंज आएगी और सी पे हमारे पास सिग्नल आएगा जो कि अल्टरनेटिंग यानी कि साइन वेव में होगा तो उस सिग्नल को यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमने वोल्ट पर डिवीजन वाले बटन की मदद से इसकी पीक एडजस्ट करनी है और वोल्टेज पर डिवीजन वाले बटन पे जो हमने एडजस्ट की है वैल्यू वो भी नोट करेंगे मैंने 5 वोल्ट पर डिवीजन एडजस्ट की वैल्यू वैल्यू एडजस्ट करने के बाद यानी कि पीक जो है वो एडजस्ट करने के बाद फिर मैंने मीटर रूलर की मदद से देखा कि मेरे पास कितना जो है वो इसका लेवल आ रहा है और इसके साथ साथ मैंने वोल्ट मीटर पर रीडिंग देखी लेवल से मराज ये कि बिल्कुल uh, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ पीक जो है वो कितने डिस्टेंस तक जा रही है फिर उसके बाद ओरिजिन से नीचे की तरफ पीक कितने डिस्टेंस पे जा रही है और वोल्ट मीटर पे मेरे पास जो वैल्यू थी वो फाइव वोल्ट थी और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास आ रहा था ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो मैंने ट्रांसपेरेंट रूलर की मदद से देखा वो वन सेंटीमीटर का आ रहा था पॉजिटिव वाई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहा था वो भी वन ही आ रहा था नेगेटिव वन में रिप्रेजेंट करूंगा कि ये नेगेटिव वाई जो है वो स्केल पे है एक्सेस पे है एसी सप्लाई का सिलेक्शन स्विच मूव करवाते हुए हम वोल्टेज मसलसल बढ़ाते जाएंगे और साथ साथ हम डिस्प्लेसमेंट जो आएगा ओरिजिन से ऊपर की तरफ और रीजन से नीचे की तरफ नोट करते जाएंगे वोल्ट मीटर पे आने वाले वोल्टेज की ए वोल्टेज की वैल्यू भी नोट करते जाएंगे तो पांच पांच वोल्ट करके मैं बढ़ाता गया एसी सप्लाई का वोल्टेज 
तो उसके साथ साथ मैं देखता गया कि पीक की वैल्यू मेरे पास जो है वो क्या आ रही है ओरिजन से ऊपर की तरफ भी और ओरिजन से नीचे की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट ये हमने ए जो है वो मैयर किया है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीसी मेजरमेंट में हमने जो है वो डीसी सप्लाई इस्तेमाल करनी है इसके साथ साथ हमें हाई रेजिस्टेंस रेयर स्टेट भी चाहिए होगा अगर हम आ, बैटरी एलिमिनेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसमें क्योंकि सिलेक्शन स्विच यानी कि वोल्टेज रेगुलेटिंग यानी कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करने वाला स्विच ऑलरेडी होता है इसलिए हाई रेजिस्टेंस रेयर स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हाई रेजिस्टेंस रेयर स्टेट चाहिए होगा ताकि हम वोल्टेज को चेंज कर सकें मल्टीमीटर को हम वोल्टेज डीसी वोल्टेज रेंज में एडजस्ट करेंगे सी के साथ हमने जो कनेक्टिंग केबल है वो लगा दी हुई है और उसके ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्रोकोडाइल क्लिप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है पॉजिटिव नेगेटिव को मैं येलो से शो कर रहा हूँ और पॉजिटिव को रेड से शो कर रहा हूँ यहाँ पे भी पॉजिटिव रेड रेड से और ब्लैक जो है वो नेगेटिव को शो कर रहा है और सेम जो है वो यहाँ पे है अच्छा अब हम कनेक्शन लगाएंगे तो कनेक्शन लगाने के लिए सबसे डीसी पहले डीसी सप्लाई का जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम सी के सॉरी रियल स्टेट के टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी तरह से मल्टीमीटर का जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम सी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है रियो स्टेट का इसको हम कनेक्ट करेंगे सी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ठीक है और इसके बाद हम ने जो है वो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करने हैं तो डीसी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे बी टर्मिनल के साथ सी रियल स्टेट के बी टर्मिनल के साथ अब यहां से फिर बी टर्मिनल से हम जो है वो कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ पे सी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और मल्टीमीटर के भी नेगेटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे सी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि डीसी सप्लाई पे जब हमने जीरो यानी कि रियल स्टेट को बिल्कुल जो है वो एंड पे एडजस्ट किया हुआ है ताकि कोई वोल्टेज जो है वो मल्टीमीटर पे शो ही ना हो पाए जीरो आए रीडिंग तो हम देखेंगे कि सी पे भी हमारे पास कोई सिग्नल ऊपर या नीचे की तरफ नहीं आ रहा तो वैल्यूज जीरो जीरो आएंगी अब उसके बाद हमने डीसी सप्लाई सॉरी रियल स्टेट को डीसी सप्लाई को ऑन किया हुआ है सी को ऑन किया हुआ है मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज में शिफ्ट कर चुके हैं एडजस्ट कर चुके हैं और हमने स्लाइडिंग uh, कॉन्टेक्ट को इस, इस तरह से मूव कराना है कि मल्टीमीटर पे वोल्टेज जो है वो हमें उसकी रीडिंग नजर आने लगे जब वन वोल्ट मुझे रीडिंग नजर आ रही होगी सॉरी टू वोल्ट मुझे रीडिंग नजर आ रही होगी डीसी की मल्टीमीटर पे तो सी आर पे मैं चेक करूंगा कि सिग्नल जो है वो कहाँ पे जा रहा है और किस तरह का आ रहा है आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है तो सी आर ओ पे सिग्नल यहां से नीचे से ऊपर की तरफ चला गया है तो जितनी पीक यहां से नीचे से ऊपर की तरफ गई है और ये डीसी सिग्नल है इसलिए इसमें कोई वेव फॉर्म नहीं बनेगी सिर्फ एक लाइन जो है हमें नजर आ रही होगी जो ऊपर की तरफ उठती जाएगी जैसे जैसे हम डीसी को बढ़ाते जाएंगे तो ऊपर की तरफ ये जितना ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएगी जो हमने स्केल लगाया हुआ है स्क्रीन पे उसकी मदद से हम वो ऊपर की तरफ डिस्टेंस ओरिजिन से चेक करेंगे तो वोल्टेज डीसी सप्लाई का वोल्टेज रियो स्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को मूव करवाते हुए बढ़ाते जाएंगे और डिस्टेंस चेक करते जाएंगे इस लाइन का ओरिजिन से स्केल की मदद से तो वो मैंने यहां पे नोट कर लिया है पहले टू वोल्ट सप्लाई किया वन सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया और स्टूडेंट्स एक बात और भी है कि मैंने अब डीसी वोल्टेज के लिए जो मैंने वोल्ट पर डिवीजन को एडजस्ट किया हुआ है वो टू वोल्ट पर डिवीजन पे एडजस्ट किया हुआ है फिर इसी तरह से डीसी को सॉरी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को मूव करवाते हुए मैं वोल्टेज बढ़ाता गया वोल्ट मीटर पे रीडिंग देखता गया और डिस्प्लेसमेंट देखता गया स्क्रीन के लिहाज से रूलर की मदद से अब जो हमारे पास ये एसी और डीसी वोल्टेज की वोल्ट मीटर रीडिंग और डिस्प्लेसमेंट रीडिंग्स जो आई है इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे सबसे पहले मैंने एसी के लिए ग्राफ प्लॉट किया एक्स एक्सेस पे मैंने एक बिग स्केयर को 10 वोल्ट के बराबर रखा वाई एक्सेस पे एक बिग स्केयर को 2 सेंटीमीटर के बराबर रखा इस तरह से डिस्प्लेसमेंट मैं वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वोल्ट में ट्रीटिंग जो है वो मैं एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अब क्योंकि हमारे पास जो है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है उसके लिए वोल्टेज नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया है ग्राफ प्लॉट किया तो आप देख रहे हैं ग्राफ इस तरह का आएगा इस ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक पॉइंट ग्राफ पे ऊपर लिया और एक पॉइंट नीचे लिया तीसरा पॉइंट यहाँ पे है तो तीसरा पॉइंट ही ये वाला है ओरिजिन से तो फिर यहां से वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ लगाई और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस तरह से लगाई कि ये दोनों एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही हैं फिर इस तरह से स्लोप कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले के मुताबिक मैंने वैल्यूज पुट की 
ग्राफ पे के मुताबिक देखते हुए कि ए पे मेरे पास वाई एक्सिस के लिए क्या वैल्यू आएगी बी पे मेरे पास वाई एक्सिस के लिए क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट की इसी तरह से फिर मैंने देखा कि बी पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आएगी और सी पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आएगी वो पुट की तो मैंने कैलकुलेट किया तो जीरो सेंटीमीटर पर वोल्ट मेरे पास आ रहा है जिसको हम सेंसिटिविटी ऑफ सी कहेंगे और सी वोल्ट मीटर क्योंकि हम सी को वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं सेंसिटिविटी हमें बताएगी कि हम कम से कम कहाँ तक जो है वो मैयर कर कर पा रहे हैं जो हमने एडजस्टमेंट की हुई है सी की उसके मुताबिक फिर डीसी के लिए मेरे पास जो वैल्यूज आई थी उनके लिए मैंने ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस में पे एक बिग स्केयर को मैंने टू वोल्ट के बराबर रखा वाई एक्सिस पे एक बिग स्केयर को वन सेंटीमीटर के बराबर रखा वोल्टेज को एक्सिस पे लेते हुए और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे लेते हुए मैंने ग्राफ प्लॉट किया आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रही है अब इस लाइन की हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे और वो भी हमें सेंसिटिविटी देगी जब सी को हम डी सी मीटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए स्लोप कैलकुलेट करने के लिए उसी तरह से मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किए ए मतलब ग्राफ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे फिर ए से नीचे वर्टिकल लाइन लगाई और सी से इस तरह से ओरिजेंटल लाइन लगाई दोनों लाइन जो हैं बी पे मिल रही हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए इसी तरह से फिर मैं ए बी डिफरेंस लूंगा बी सी डिफरेंस लूंगा स्लोप मेरे पास आएगी इनकी इन डिफरेंसेज की रेशियो लेते हुए तो स्टूडेंट्स फार्मूले के मुताबिक मैंने वैल्यूज ग्राफ से देखते हुए पुट की और सॉल्व किया तो मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर पर वोल्ट आ रहा है स्लोप और ये सेंसिटिविटी हमें बताएगी यानी कि सी को हमने डीसी के लिए जो एडजस्ट किया हुआ है तो कहां तक हम मैयर कर सकते हैं उस सी आर वोल्ट मीटर के लिए और उस एडजस्टमेंट के लिए तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस प्रैक्टिकल में डी और ए सी वोल्टेज इस्तेमाल करते हुए मैयर किए हैं